హే ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కమెంట్స్లో చెప్పండి సో నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే నా పేరు సుచరిత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్కి నా వీడియోస్ని లైక్ చేసిన కమెంట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఐ హోప్ మీకు నా వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయనే అనుకుంటున్నాను అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఒక్కొక్కరి సబ్స్క్రిప్షన్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈరోజు వీడియోలో నేను చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా అయిపోయా గుంత పొంగణాలు చేశాను ఇప్పుడు ఇడ్లీ దోశ ఆర్ ఫ్రూట్ బాల్ అలాంటివి కాకుండా లైక్ డిఫరెంట్ గా మీ దగ్గర దోశ పిండి ఆర్ ఇడ్లీ పిండి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు సో ఇలా కూడా ట్రై చేయండి సో దీన్ని మేము ఏమంటాం అంటే గుంత పొంగణాలు అంటాము సో దీనికి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఐ హోప్ మీకు ఇది అందరికి తెలిసే ఉంటుంది బట్ నేను ఎలా చేస్తాను ఏంటి అనేసి మీకు చూపిస్తున్నాను నేను నేను ఇంకా కుకింగ్ లో బిగినర్ నేను సో నేను నేర్చుకుంటున్నాను సో నా లాంటి బిగినర్స్ కి యూజ్ అవుతుందని ఈ వీడియో మీకు చూసే చేస్తున్నాను ఎలా చేశాను ఏంటి దానికి ఏమేమి కావాలి ఏంటి అనేది చూసేసి వచ్చాయండి గుంతు పొంగనాలకి యూజ్ చేసినవి నేను ఇవే నేను దోశ బ్యాటర్ తీసుకున్నాను మీ దగ్గర ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఉన్నా కానీ ఓకే ఆనియన్స్ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసినవి అలాగే కర్రీ లీవ్స్ చిన్నగా కట్ చేసిన చిల్లీస్ అండ్ కొంచెం సిలాండ్రో కొత్తిమీర అండ్ హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ అండ్ పచ్చనగపప్పు చనా దాల్ సో ఇవన్నీ మన దోశ బ్యాటర్లోకి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా మీకు జింజర్ పీసెస్ కావాలన్నా మీరు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసేసుకోండి అలాగే చాలా మంది సోడా ఉప్పు యూస్ చేస్తారు సో అవన్నీ కొంచెం తగ్గించి యూస్ చేస్తే మన హెల్త్కి మంచిది సో అందుకని నేను అదేం యాడ్ చేయట్లేదు కొంచెం హెల్దీ వేలో గుంతు పొంగణాలకి యూజ్ చేసే ప్యాన్ ఏదైనా సో దీంట్లో నేను ఆయిల్ వేస్తున్నాను నాకు కొంచెం క్రిస్పీగా కావాలని నేను కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ వేసాను సో మీకు కొంచెం సాఫ్ట్గా కావాలంటే మీరు ఆయిల్ స్కిప్ చేసేసేయండి ఆయిల్ బదులు మీరు ఘీ ఆర్ బటర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు సో మనం ఇలా మొత్తంగా ఫ్రై అవ్వక ముందే టర్న్ చేసేసుకోవాలి పైన కొంచెం పచ్చి పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే సో దట్ మిగిలిన ఆ బ్యాటర్ ఇంకొక సైడ్కి వెళ్ళి మనకి షేప్ కరెక్ట్గా వస్తుంది రౌండ్గా ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక పేపర్ నాప్కిన్ వేసిన ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఏదైనా ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఉంటే పేపర్ నాప్కిన్ పీల్ చేసుకుంటుంది నీ కాంబినేషన్ రెడ్ చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు సో దానికి నేను ఆనియన్ పీసెస్ చిన్ కొంచెం చిన్న కాకుండా కొంచెం మీడియం సైజ్ పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటే చాలు అండ్ ఒక టమాటో తీసుకున్నాను అలాగే రెడ్ చిల్లీ ఒకటి తీసుకున్నాను రెండు గార్లిక్ గ్లోవ్స్ తీసుకున్నాను నేను సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోండి అండ్ మీకు స్పైసీనెస్ సరిపోకపోతే తర్వాత మీరు కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీకు క్వాంటిటీస్ తెలుసు అంటే మీరు ఇప్పుడు కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు చిల్లీ పౌడర్
దానికి తిరుగుమాత పెడుతున్నాను సో అలాగే మన ఆనియన్ అండ్ టమాటో రా స్మెల్ పోవడానికి కొంచెం సేపు ఆయిల్లో కూడా ఫ్రై చేస్తాను సో నేను తిరుగుమాతకి యూజ్ చేసినవి జీలకర్ర ఆవాలు మినప్పప్పు పచ్చిశనగపప్పు యూజ్ చేశాను అండ్ ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లోకి కర్రీ లీవ్స్ యాడ్ చేసి అలాగే మన చట్నీ కూడా యాడ్ చేసేసి కొంచెం ఫ్రై అయ్యే మన పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేశాను చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇది గుంత పొంగనాలకే కాకుండా ఇడ్లీ దోశ వడ వాటికి కూడా బాగుంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ వాటికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అలా రెడీ అయిపోయాయి విత్ రెడ్ చట్నీ అండ్ దీన్ని కర్ణాటకలో పడ్డు అంటాము నేను బెంగళూరులో జాబ్ చేసేటప్పుడు మా ఆఫీస్లో ఉండేవి పడ్డూస్ అని అంటారు వీటిని వెల్కమ్ బ్యాక్ చూసారు కదా నేను ఎలా చేశాను గుంత పొంగనాలు అనేసి సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీరు ఆయిల్ బదులు ఘీ ఆర్ బటర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు అది ఇంకొంచెం హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ సో బిగినర్స్కి చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది అలాంటి ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ అలాగే కొంచెం డిఫరెంట్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలదాం టిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ బ